അടുത്തതായി ഹീലിംഗ് ബ്രഷ് ടൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ സ്പോട്ട് ഹീലിംഗ് ബ്രഷ് ടൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തായി കാണുന്ന ടൂളാണ് ഹീലിംഗ് ബ്രഷ് ടൂൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ ടൂളിന് നമുക്ക് ഈ സ്പോട്ട് ഹീലിംഗ് ബ്രഷ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഈ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓൾട്ട് ക്ലിക്ക് ടു ഡിഫൈൻ ദ സോഴ്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ടു റിപ്പയർ ദ ഇമേജ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമേജ് റിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കീ കീബോർഡിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സ് പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ടൂൾ വർക്ക് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സോഴ്സ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഡോട്ട് പോയിൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് വന്ന് പേസ്റ്റ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം അൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ടൂൾ ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് സൈസ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുതാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് വലുതാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് എന്നിട്ട് അൾട്ട് വിട്ടേക്കുക വിട്ടതിന് ശേഷം ഈ പോയിൻറ്റിൽ വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കോപ്പി നമ്മുടെ ഡോട്ട് പോയിൻ്റ് നിന്ന് സ്ഥാനത്തേക്ക് പേസ്റ്റ് ആകുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെയും അതുപോലെ ഇവിടെയും എവിടേക്ക് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നോ ആ സോഴ്സ് പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയറായി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സോഴ്സ് പോയിൻ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ പിക്ചർ മുഴുവൻ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആ സോഴ്സ് പോയിൻ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി ചെയ്യുക വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ സോഴ്സ് പോയിൻ്റ് അവിടെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല ഇതാ ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നേരത്തെ ഒരു വര ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ആ ഡോട്ട് പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോയുടെ മുഴുവൻ പോർഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു സോഴ്സ് പോയിൻ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സോഴ്സ് പോയിൻ്റ് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു കറണ്ട് ലെയറിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സാമ്പിളറിൽ സാമ്പിൾ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ഈ സോഴ്സ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ടൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സോഴ്സ് പോയിൻ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ സോഴ്സ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള കോപ്പി മറ്റുള്ള ഡോട്ട് പോയിൻ്റ് കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം പേസ്റ്റാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ടൂളാണ് ഈ ഹീലിംഗ് ബ്രഷ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു സോഴ്സ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവിടെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടും പ്ലസ് പോയിൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഓപ്ഷൻ ബാറിൽ ഈ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻ ബാറിലെ അലൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് മാറി മാറി പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടല്ലോ മാറി മാറി പോകുന്നുണ്ട് പ്ലസ് പോയിൻ്റ് മാറുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയോ ചെന്ന് പേസ്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൈൻഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സോഴ്സ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നല്ല ആ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോവും ആ മാറിപ്പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോപ്പി എടുത്ത് നമ്മുടെ ഡോട്ട് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഈ സ്ക്രാച്ച് പോയിൻറ്റിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ആകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഈ പോർഷൻ ഈ ഡോട്ട് പോയിൻറ്റിനെ എനിക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓൾട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് വേസ്റ
ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് അല്പം കൂടെ കുറച്ചു റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ബ്രഷിൻ്റെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നു ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്നത് നല്ല പോയിൻ്റ് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ഈ പോർഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സോഴ്സ് പോയിൻറ്റ് മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ക്ലിയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അതുപോലെ ഈ പോർഷൻസ് അതല്ലേ ഉണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റുകൾ സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഈ ടൂളിൻ്റെ പ്രധാന അലൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സോഴ്സ് പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും നമുക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരുന്നാലും ആ പോയിൻറ്റിൽ കോപ്പി മാത്രം ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മോഡ് നമുക്ക് നോർമൽ മോഡ് എന്ന് പിന്നെ റീപ്ലേസ് മോഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള മോഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് ലെയറിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ഓൺ ലെയേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓൺ ലെയേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലെയർ പുതുതായി ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ലെയർ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്പോട്ട് ഹീലിംഗ് ബ്രഷ് ടൂളിൽ പഠിച്ചതുപോലെ ഒരു പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മളൊരു സോഴ്സ് പോയിൻറ്റിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ സോഴ്സ് പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക അലൈൻഡ് കൊടുക്കാം അലൈൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ റിവേർട്ട് ചെയ്യാണ് റിവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അലൈൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സോഴ്സ് പോയിൻറ്റ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ വേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു ലെയർ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓൺ ലെയേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലെയർ ഇടുക എന്നതിന് ശേഷം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേക ലെയറിലായിരിക്കും ആ വർക്കെല്ലാം വരുന്നത് എന്തിപ്പോൾ അലൈൻഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള അടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ ഈ ടൂൾ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് പോയിൻ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ലെയറിനകത്താണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനടുത്ത് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് ആ ലെയറിനായിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതാണ് ഓൾ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൂൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് ലെയറുകളായി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ആ ലെയറിലൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആ ലെയറിൽ കാണുന്ന ഈ കണ്ണിൻ്റെ സിമ്പിളുള്ള ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെയർ അങ്ങ് മാറും എന്നിട്ട് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കളയാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് അതിന് ഓൺ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഈ ടൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എഫ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന കീ കീബോർഡിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പഴയ സ്ഥിതിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ സ്പോട്ട് ഹീലിങ്ങും ഹീലിംഗ് ബ്രഷ് ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനൊന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ടൂൾ പാച്ച് ടൂളാണ് പാച്ച് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സോഴ്സ് പോയിൻറ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ മാറ്റി എവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് ആ പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് ആവും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ
എന്നിട്ട് ഈ സെലക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് ഈ ടൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പോർഷനിൽ ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വരഞ്ഞ് ഒരു കോളത്തിനകത്താക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിൽ ഇങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് ആവും എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും കണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് ആവും ഏരിയ കൊള്ളാമെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാവൂ കാരണം നമുക്ക് ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് കോപ്പി ആവുന്നത് ആ കൊണ്ട് വെക്കുന്ന പോയിൻറ്റും കൂടെ നന്നായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വർക്ക് ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കത് മനോഹരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ വളരെ മനോഹരമാക്കി മനോഹരമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതാണ് പാസ് ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗം